দৈনন্দিন বিজ্ঞানের আরেকটা রসায়নের গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো অ্যাসিড খা লবণ অনেক সময় স্টুডেন্টরা এইটাই চিনতে পারে না পরীক্ষায় দেওয়া হয় কোনটি অ্যাসিড স্টুডেন্টদের বুঝতে প্রবলেম হয় কোনটি খা বুঝতে প্রবলেম হয় সাধারণত চাকুরির যে ইন্টারভিউ গুলো থাকে সেগুলোতে খুব জটিল দৈনন্দিন বিজ্ঞানের প্রশ্ন যেহেতু হয় না তাই সাধারণত আমরা কিন্তু এভাবে মনে রাখতে পারি যে পরীক্ষায় যখন দেবে কোনটি অ্যাসিড যদি আমরা দেখি সেখানে হাইড্রোজেন মানে এইস আছে সাধারণত আমরা সেটাকে অ্যাসিড বলবো তবে আমি আবারও বলছি এইস থাকলেই যে অ্যাসিড হবে এমন কোনো কথা নেই যেমন এন এইস থ্রি অ্যামোনিয়া এখানে যদি এইস আছে এখানে অ্যাসিড না পিএইচ থ্রি এখানে যদি এইস আছে অ্যাসিড না সাধারণত এইস থাকলে অ্যাসিড হয় আমরা বললাম এই কারণে যে অ্যাসিড খারাপের একটা গ্রহণযোগ্য মতবাদ হচ্ছে ব্রোনস্টেট লাউরির মতবাদ সেখানে বলা হয় যে পদার্থ হাইড্রোজেন আয়ন মানে এইস প্লাস যাকে আমরা প্রথম বলে থাকি সেটা ত্যাগ করে তাকে আমরা সাধারণত অ্যাসিড বলে থাকি এই জন্যই কোশ্চিন এখান থেকে আমরা এইভাবে বলে রাখতে পারি আর কি পড়তে পারি পিএইস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এখান থেকেও প্রশ্ন প্রায় হয় আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে পিএইস আসলে পিএইস মানে কেমন হলে ওইটা কোন টাইপের পদার্থ হয় পিএইস যদি সেভেন হয় তাহলে সেটা নিরপেক্ষ পদার্থ অর্থাৎ না সে অ্যাসিড না সে খার যদি পিএইচটা সেভেনের চেয়ে কম হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অবলীয় পদার্থ আর যদি সেভেনের চেয়ে বেশি হয় সেটা হচ্ছে খারীয় পদার্থ এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন থাকতে পারে সেভেনের চেয়ে কম মানে কত কম কি নেগেটিভ পর্যন্ত সেভেনের চেয়ে বেশি মানে কত বেশি আসলে কি ইনফিনিটি পর্যন্ত না পিএইচ এর মান জিরো থেকে চোদ্দোর মধ্যে হয় এটাও এমসি কু পরীক্ষা দেয় যে পিএইচ এর রেঞ্জটা আসলে কত জিরো থেকে চোদ্দোর মধ্যে যদি মাঝখান আছে সেভেন খুব সহজ কথা জিরো থেকে সেভেনের মধ্যে তার রেঞ্জ মাঝখান হচ্ছে সেভেন সেটা হলো নিরপেক্ষ তার চেয়ে কম হলে অমলীয় তার চেয়ে বেশি হলে খারীয় কিছু কমন জিনিসের পিএইচ আমাদের মুখস্থ রাখতেই হবে যেমন আমাদের রক্তের পিএইচ এটা সবার জানা উচিত সেভেন পয়েন্ট ফোর কত তারতম্য হলে পিএইচ এর কত তারতম্য হলে রক্তের পিএইচ এর কত তারতম্য হলে আমাদের জীবনটা সংকটাপন্ন হয়ে যায় পয়েন্ট ফাইভ এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে চোখের পানি মুখের লালা পিত্তথলি রস মানুষের প্রস্তাব এগুলোর পিএইচ এর মান কত এই মানগুলো অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে জমিতে চাষ আবাদের জন্য উপযুক্ত পিএইচ কত সেভেন থেকে এইট মুখস্থ রাখতে হবে পিএইচ কত নিচে কত বেশি হলে জমিটা চাষ আবাদের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ে তিনের নিচে এবং নাইন পয়েন্ট ফাইভ যদি আপ হয়ে যায় তাহলে জমিটা কিন্তু চাষ আবাদের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়বে এই জন্য আমাদের পড়তে হবে অ্যাসিড খারের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে নির্দেশক এই নির্দেশকের সংজ্ঞাটা পরীক্ষায় দেয় যে নিচের কোনটি নির্দেশকের সংজ্ঞা যে রাসায়নিক পদার্থ তার নিজের বর্ণ পরিবর্তন করে চিহ্নিত করে দেয় যে ওই দ্রবণ অ্যাসিড না খার তাদেরকে আমরা নির্দেশক বলে থাকি তো সাধারণত কোন টাইপের অ্যাসিড নিলে কোন টাইপের খার নিলে আমরা কোন ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করি এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক এই জিনিসগুলো যদি আমরা এই অ্যাসিড খার এবং লবণ অংশগুলো থেকে পড়ে থাকি তাহলে মোটামুটি হয়ে যায় আর অবশ্যই সাধারণত লবণ কিন্তু নিরপেক্ষ হয় কিছু লবণ আছে যাদের জলীয় দ্রবণ অম্লীয় কিছু লবণ আছে জলীয় দ্রবণ খারীয় এগুলো একটু সম্ভব হলে জানা দরকার এগুলো থেকে প্রশ্ন হয় থ্যাংক ইউ